Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec notre focus du jour sur les nouvelles pistes des clubs saoudiens. Et si les équipes de Saudi Pro League ont déjà frappé fort sur le marché des transferts, elles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, bien au contraire. En effet, ces derniers jours, de sacrés noms ont été associés à l'Arabie Saoudite. L'occasion de faire un petit point sur les principaux dossiers. On commence de l'autre côté de la Manche avec Kevin De Bruyne, qui est l'une des stars qui fait rêver les Saoudiens. D'après le Daily Mirror, le Belge est dans le viseur des plus grosses écuries du pays, ce qui fait peur en Angleterre. Et l'une des raisons assez craintes, c'est aussi que le Mercato ferme ses portes le 20 septembre là-bas, alors qu'il se termine au 1er septembre pour la plupart des championnats européens. Concernant De Bruyne, pour pour l'instant, rien ne dit que le joueur est intéressé par le challenge saoudien. Et c'est un peu pareil pour Mohamed Salah, on vous en a déjà parlé sur Foot Mercato. Il est l'une des autres stars dans le viseur des clubs de Saudi Pro League, mais son agent a déjà fermé la porte à son départ de Liverpool cet été. Autre joueur des Reds concerné, c'est Luis Diaz. Selon record, deux clubs saoudiens seraient en piste pour le faire venir, et notamment à Lilal, pour qui il est une priorité. Les dirigeants se disent prêts à lâcher 50 millions d'euros en échange du Colombien, mais Liverpool n'est a priori pas vendeur. Et puis, on vous en parlait ce matin dans la revue de presse, mais le Napoli aussi est un qui était pour deux de ses joueurs, Victor Osimhen et Piotr Zelinski. En effet, selon le Corriere dello Sport, le club d'Alila l'aurait proposé au Napolitain 200 millions d'euros pour l'attaquant nigérian et 30 millions d'euros pour le milieu de terrain polonais. Et les contrats offerts aux joueurs sont tout aussi imposants avec 45 à 50 millions d'euros par an pour Osimhen et 15 millions d'euros annuels pour Zelinski. En Espagne aussi, des joueurs sont concernés avec notamment Franck Essier. Il était courtisé par la Juventus mais il a finalement donné sa préférence à l'Arabie Saoudite et à l'Ali. L'opération devrait rapporter entre 10 et 15 millions d'euros au Barça, il a déjà passé sa visite médicale lundi à Paris, en marge de sa signature pour 3 ans. Ce mercredi, il en a profité pour faire ses adieux à ses coéquipiers, explique Sport. L'officialisation n'est donc plus qu'une question d'heure. Un ancien du Real Madrid est également concerné, c'est Mariano Diaz, aujourd'hui libre de tout contrat. D'après As, il est pisté par deux clubs saoudiens qui ont déjà transmis leurs offres aux joueurs. Ce dernier n'est pas contre découvrir la Saudi Pro League, mais demande un salaire bien précis de 6 millions d'euros net par an. Et puis, évoquant aussi les joueurs du Paris Saint-Germain, avec d'abord Marco Verratti. Après avoir refusé une première offre d'Alilal, les Parisiens semblent-ils changer leur fusil d'épaule pour le milieu italien son coach Luis Enrique est contré vraiment sur lui cette saison. Pour rappel, le joueur aurait trouvé un accord financier avec le club saoudien autour d'un contrat de 3 ans et d'un salaire de 152 millions d'euros au total. Même si dans le même temps, il ne serait pas contre rester dans la capitale française pour une douzième saison. En revanche, Neymar semble lui bien décidé à quitter Paris. Alilal est très chaud pour le faire venir selon nos informations. Il a d'ailleurs reçu une offre saoudienne comprise entre 300 et 400 millions d'euros sur plusieurs années. La MLS est également à l'affût et bien sûr le Barça qui est la destination rêvée du joueur. Comme on vous l'expliquait, hier les Catalans vont certainement devoir passer par un prêt d'un club saoudien pour pouvoir faire revenir le Brésilien. Et ce dernier ne serait pas contre l'idée si on en croit les informations de sport. En effet, si le deal avec le Barça est bien validé, Neymar serait disposé à rallier l'Arabie Saoudite. Affaire à suivre. Et ça nous amène à la question du jour les amis. Quelles seront les prochaines stars à rallier l'Arabie Saoudite cet été d'après vous Envoyez vos pronos dans les commentaires et on reparle de tout ça demain. D'ailleurs hier, je vous demandais à quelle place finiront les Reds à l'issue de la saison. Et vous êtes vraiment partagé. Pour certains, Klopp et les siens vont finir dans le Big Four et pour d'autres, ils en seront loin. En Angleterre, il y a du nouveau dans le dossier Harry Maguire. Les Red Devils veulent toujours se séparer du défenseur anglais et les discussions étaient en cours avec West Ham. Mais la première offre des Hammers à hauteur de 25 millions d'euros était jugée insuffisante par les dirigeants mancuniens qui en voulaient plus, vu le prix d'achat exorbitant de Maguire. Ce mercredi, selon Sky Sports, une solution a été trouvée avec West Ham. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur un transfert d'environ 35 millions d'euros. Il reste encore à définir les modalités de paiement et surtout à trouver un accord avec le joueur. Mais l'espoir revient sur ce dossier qui pourrait bientôt toucher à sa fin. Le FC Barcelone jouait hier contre Tottenham dans le cadre du trophée Gamper. Et les Catalans se sont imposés 4 buts à 2 face aux Spurs. Ansu Fati a d'ailleurs inscrit un début de la rencontre alors que son futur est toujours inscrit en pointillé à Barcelone. Lui a toujours clamé son envie de rester pour s'imposer mais le club a souvent ouvert la porte en cas d'offre intéressante. D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, son coach Xavi a été interrogé sur ce sujet épineux. En dessous Fati, on verra. Il reste beaucoup de temps avant le 31 août. Je ne peux rien dire. Ça dépend beaucoup du fair play financier, a expliqué l'entraîneur du Barça. Des propos qui laissent encore une fois penser que Fati peut être vendu et qui, selon El Chiringuito, aurait fortement déplu au clan du joueur. Ses proches n'auraient pas vraiment compris ses déclarations alors que le FC Barcelone était à la fête après cette belle victoire. Bref, le dossier Fati n'est pas prêt d'être clos, visiblement pas avant la fin du mercato en tout cas. Toujours à propos du Barça, les joueurs aussi ont été interrogés après la rencontre et notamment un autre buteur, Ferran Torres. L'Espagnol est parvenu à 
égalisé à la 81 e minute, le score était alors de 2 partout, avant que le Barça ne prenne le large dans le temps additionnel. Présent en zone mixte après la victoire, Torres s'est voulu plutôt rassurant sur l'état du groupe barcelonais et sur la saison à venir. Oui, je crois que nous avons fait une très bonne pré-temporada, de main à main. Je crois que l'équipe est très bien, tant physiquement comme à niveau tactique. Je crois que, bon, oui, que nous avons que faire modifier des choses, mais ce sont des choses puntuelles et, bon, nous avons beaucoup de ganes d'arriver le dimanche à la première finale. Sí, lo veo preparadísimo para el primer partido de liga, que nos tenemos que, que ir partido a partido, pero sí, eh, creo que tenemos una muy buena plantilla, que, que los refuerzos han sido muy positivos. Es verdad que tenemos que trabajar, que, que esto es muy largo y, y es muy difícil, pero bueno, yo sí, tengo confianza en mi equipo. En France, on parlait tout à l'heure du PSG. Un autre joueur avait été courtisé par un club saoudien, c'était Kylian Mbappé. Le français avait très vite repoussé les propositions gargantuesques du club d'Alilal. Eh bien, hier, la Canada Cope a révélé que le PSG prévoyait de discuter avec Bappé une fois le mercato terminé. Mais aujourd'hui, la radio ibérique est revenue avec une information légèrement différente. En effet, les Parisiens voudraient effectivement avoir une réunion avec leur attaquant, mais avant la fin du mercato. Un tête-à-tête -tête est prévu dans les prochains jours. Le but est d'indiquer à Bappé qu'il est officiellement à vendre et que le PSG veut clore au plus vite son départ. Reste maintenant à savoir si le joueur acceptera ses conditions ou non. Allez, un petit tour des dernières infos foot mercato et on reste au Paris Saint-Germain avec des nouvelles du jeune Edouard Michu. Il revient de près du côté de Sunderland, mais le milieu de terrain de 20 ans n'a pas vraiment d'avenir à Paris, en tout cas pas pour la saison à venir. Leeds United est intéressé par son profil et d'après nos informations, il a aussi la cote en Allemagne. Offenheim et Augsbourg ont contacté le PSG pour se renseigner sur sa situation. Pour rappel, il est sous contrat avec Paris jusqu'en 2025. On parlait aussi tout à l'heure du départ de Maguire de Manchester United. Eh bien, les Red Devils ne chôment pas puisqu'ils ont déjà plusieurs joueurs de ciblés pour le remplacer. On retrouve notamment Benjamin Pavard, déjà évoqué plusieurs fois sur Foot Mercato, mais aussi Jean-Claire Todibo. Pour ce dernier, il y a de la concurrence. Selon nos informations, la Juventus avait tenté une approche, mais les discussions avec Nice ne sont pas allées très loin. En revanche, toujours d'après nos informations, un autre club est intéressé par le défenseur français, mais son nom n'a pas filtré pour l'instant. Toujours à propos d'un club français, l'OL s'intéresse à Kevin Denke. Selon nos informations, il faut dire qu'après le départ de Moussa Dembele et les cas de Karl Toko et Kambi et Tino Kadewere poussés vers la sortie, l'attaque des Gaunes est bien vide. Une des pistes du bord lyonnais mène donc à Denke qui a joué quelques années à Nîmes avant de partir au Cercle Bruges. Et puis, c'est officiel, Wood Begorst a trouvé un nouveau point de chute. Arrivé l'hiver dernier en prêt à Manchester United, l'attaquant néerlandais a connu 6 mois compliqués chez les Red Devils. Cet été, il est revenu du côté de Burnley à la fin de son prêt. Mais il a été de nouveau prêté, cette fois en Allemagne, à Offenheim jusqu'à la fin de saison. En revanche, c'est fini entre Wolverhampton et Julen Lopetegui. Les dirigeants des Wolves ont finalement décidé de repartir à zéro et ont souhaité se séparer de leur entraîneur. Selon Sky Sports, la piste étudiée pour le remplacer mène à Gary O'Neill. Le gardien international américain Matt Turner quitte lui Arsenal où il était numéro 2 l'an passé. Et il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec Nottingham Forest. Allez les amis, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour et aujourd'hui c'est à Madrid que ça se passe. La saison n'a pas encore commencé au Real, pourtant les joueurs manquent déjà d'oxygène. Bon ok, vous allez voir que j'exagère un peu, mais ça s'entraîne dur pour la reprise. Je vous laisse découvrir les images, et comme tous les mercredis, c'est rendez-vous à 18h pour notre live hebdomadaire sur les dernières infos du Mercato. Ready. Step 1.1.